ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഹെർട്ടൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് ദെൻ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് ഈ ഒരു ഡിറൈവ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ബേസ് ക്ലാസ് ദെൻ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിലും ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ നമുക്കറിയാം ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും കോൾ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിലും കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഡിറൈവ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ദെൻ ഡെറൈ ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബി കോളൻ പബ്ലിക് എ ഇവിടെ ബേസ് ക്ലാസ് എ ആണ് ഡെറൈ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ബി രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ബിക്ക് അതായത് ഡെറൈ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഡെറൈ ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെർട്ടൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഹെർട്ടൻസ് ഓർഡറിലാണ് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവിടെയും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ കോളൻ പബ്ലിക് ബി കോമ പബ്ലിക് സി ക്ലാസ് എ ആണ് ഡെറൈ ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ബിയും ക്ലാസ് സിയും ബേസ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുക പബ്ലിക് ബി കോമ പബ്ലിക് സി ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ക്ലാസ് ബി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ക്ലാസ് സി ഫൈനലി ഡെറായ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ക്ലാസ് എ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ക്ലാസ് ബേസ് ബേസ് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഡിറൈവ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ്ഡ് കോളൻ പബ്ലിക് ബേസ് അവിടെ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിനും ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ദെൻ ഓൺലി ദ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ വിൽ വർക്ക്സ് ഓക്കെ നമുക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കണ്ടോ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ബേസ് ക്ലാസ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ദെൻ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് ദെൻ ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്ലാസ് എ കോളൻ പബ്ലിക് ബി കോമ വെർച്വൽ പബ്ലിക് സി ഇവിടെ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ക്ലാസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം നോർമൽ ബേസ് ക്ലാസ് ബി ആൻഡ് ഫ്രം ദ വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് സി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പോവുക വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ടറിനാണ് അതിനുശേഷം ഓർഡിനറി ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഡിറൈവ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് ക്ലാസ് എയിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിലും പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ
അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ബേസ് ക്ലാസ് പരാമറ്റൈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇസഡ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഒരു ഡെറായ് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെറായ് ഫ്രം ദ ബേസ് ക്ലാസ് ദെൻ അവിടെ ഒരു ഡെറായ് കൺസ്ട്രക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അതും പരാമറ്റൈസ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇൻഹേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെറായ് ക്ലാസ്സിനും മസ്റ്റായിട്ടൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഡെറായ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് ബേസ് ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന ആർഗ്യുമെൻസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എക്സ്പ്ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കുക ഡെറായ് കൺസ്ട്രക്ടറും രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദെൻ ബേസ് ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ടറിന് റെക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടറിന് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോളൻ ബേസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആൻഡ് വൈ വേരിയബിളിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറിന് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡെറായ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഡെറായ് ക്ലാസ് പരാമറ്റൈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും വൈൻ്റെ വാല്യൂവും അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം അവിടെ ഡെറായ് ക്ലാസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ടു വാല്യൂസ് ഇൻഡീജ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് സെവൻ കോമ എയ്റ്റ് ഉടനെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിലോട്ട് പോവും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡെറായ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത ടു വാല്യൂസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നോക്കുക സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് എക്സിന് സെവൻ വൈക്ക് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെഡ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ സെറ്റിലോട്ട് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് ഡെറൈ കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിന് റിക്വേർഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറിന് അപ്പോൾ റിക്വേർഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തത് ഡെറായ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ പാസ് ചെയ്തു അതവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഡെറായ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഓർ മെമ്പർ ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ അനദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് എൻ ക്ലോസിംഗ് ക്ലാസ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എ ദെൻ പബ്ലിക് ഫീൽഡിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എൻക്ലോസിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് ബി ദെൻ ക്ലാസ് ബിയുടെ അകത്തായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ദെൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ബി ദറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡിജർ എൻ ദെൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ദ നമ്പർ ഈസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് ബി അതിനെയാണ് നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ്
കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ദെൻ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ദെൻ നമ്പർ ഈസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ദ നമ്പർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ 